সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মোস্তাকিম বিল্লা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম নারী শিশু বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী সহ সকল সেবা প্রত্যাশীদের সাথে পুলিশকে সংবেদনশীল আচরণ করতে হবে বললেন আইজিপি রাজশাহী সীমায় যখন তখন অনুপ্রবেশ করছে বিএসএফ আতঙ্কে সীমান্ত এলাকার জনগণ এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত পুলিশের মহাপরিদর্শক ড মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারি বলেছেন আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে পুলিশকেই সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে কারণ অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চেয়ে পুলিশই সবচেয়ে বেশি আইনের প্রয়োগ করতে পারে পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেশি রবিবার সকালে সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে সাঁত্রিশতম ক্যাডেট উপপরিদর্শক ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন তিনি আরও বলেন জনগণের সাংবিধানিক ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকার বিভিন্ন আইনকে সংস্কারের মাধ্যমে যুগোপযোগী করেছে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে পুলিশকে এগিয়ে আসতে হবে মামলার যথাযথ তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা অপরাধীকে বিচারের আওতায় আনা মামলার বাদী ভিকটিম ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা প্রদান সহ অর্পিত দায়িত্ব নির্মোহভাবে পালন করতে হবে জনগণকে আইনি সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ সদস্যদের দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে নারী শিশু বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী সহ সকল সেবা প্রত্যাশী জনগণের প্রতি সংবেদনশীল আচরণ করতে হবে প্রতিটি মেট্রোপলিটন পুলিশে প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি করে থানায় নারী অফিসার ইনচার্জ দিতে হবে আমরা খুব সহসাই এটি কার্যকর করতে যাচ্ছি আমরা ইতিমধ্যে নির্দেশ দিয়েছি এসপি সার্কেল হিসেবে আমাদের নারীদের অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধি করতে হবে এর আগে আইজিপি সাঁত্রিশতম এসআই ব্যাচের সমাপনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এক বছর মেয়াদি এই প্রশিক্ষণে নতুন নিয়োগ পাওয়া এক হাজার জন এসআই অংশ নেন এদের মধ্যে থেকে প্রশিক্ষণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী পাঁচজনের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন আইজিপি এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ একাডেমির অধ্যক্ষ নাজিবুর রহমান উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ হিলবাকি পুলিশের রাজশাহী রেঞ্জের উপমহাপরিদর্শক এ কে এম হাফিজ আক্তার রাজশাহী মহানগর পুলিশের কমিশনার হুমায়ুন কবির রাজশাহী পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা বাংলাদেশের সীমানায় হুটহাট করে ঢুকে পড়ছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনী বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বিএসএফ বিশেষ করে পদ্মা নদী ও চর এলাকায় তারা অনুপ্রবেশ করছে এক্ষেত্রে তারা মানছেন না সীমান্ত আইন ফলে আতঙ্কে থাকেন সীমান্ত এলাকার কৃষক ও পদ্মা নদীর জেলেরা এ নিয়ে বিজিবি বিএসএফের মধ্যে উত্তেজনাও দেখা দিচ্ছে প্রায় সর্বশেষ গত শুক্রবার দুপুরে রাজশাহীর গোদাগাড়ি উপজেলার খরচাকা সীমান্ত পেরিয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে বিএসএফ একটি স্পিডবোর্ড নিয়ে পাঁচজন বিএসএফ সদস্য এসে বাংলাদেশি চার জেলেকে আটক করে খবর পেয়ে দ্রুত বিজেপি সদস্যরা গিয়ে চার জেলেকে ছাড়িয়ে নেয় এ সময় বিএসএফ ওই স্থানটি তাদের দাবি করলে বিজেপির সঙ্গে বাগ বিতণ্ডা হয় বিএসএফের এ ঘটনা মোবাইলে ধারণ করা হলে দেখা যায় বিএসএফ সদস্যরা চার জেলেকে আটক করেছে পরে একটি ইঞ্জিন চালিত নৌকা নিয়ে খরচাকা বিওপি ক্যাম্পের বিজেপি সদস্যরা গিয়ে তাদের ছাড়িয়ে নেয় এর ঘন্টা খানেক আগে পাশের চর থেকে পাঁচ জেলেকে ধরে নিয়ে যায় বিএসএফ রাজশাহী পবা উপজেলার হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বজলে রেজবি আল হাসান মঞ্জিল বলেন হুটহাট করে বিএসএফ বাংলাদেশের সীমানায় চলে আসে এ নিয়ে পদ্মার চরে চাষাবাদ ও পদ্মায় মাছ ধরতে নিয়োজিত জেলেরা আতঙ্কে থাকেন বিষয়টি নিয়ে উচ্চ পর্যায়ে বৈঠক করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয়রা রাজশাহী মহানগরীর কাশিয়াডাঙ্গা মোড় থেকে কাঠালবাড়িয়া পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন শনিবার দুপুরে পরিদর্শনকালে নির্মাণাধীন ড্রেনের উপর দুটি স্থানে নিজে হাতুড়ি ও হাম্বল মেরে কাজের মান দেখেন তিনি ড্রেনের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন শেষে স্থানীয় মানুষের সাথে কথা বলেন মেয়র রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে নগরীর কাশিয়াডাঙ্গা থেকে কাঁঠালবাড়িয়া পর্যন্ত পাঁচশো মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হচ্ছে এর নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে চুরাশি লাখ টাকা আজ কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক হাসান আজিজুল হকের বিরাশিতম জন্মদিন 
বর্তমানে তিনি মহানগরীর বিনোদপুরের বিহাস এলাকায় নিজ বাসভবন উজানে বসবাস করেন আজ বিকেলে কবিকুঞ্জের আয়োজনে প্রখ্যাত এই সাহিত্যিকের জন্মদিন পালন করা হয় রাজশাহী মহানগরীর বিহাস কমিউনিটি সেন্টার প্রাঙ্গণে ছিল এই জন্মদিনের আয়োজন বিভিন্ন শিক্ষা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় রাজনীতিবিদদের মধ্যে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শুভেচ্ছা জানান মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সমাজসেবী শাহিন আক্তার রেনি ও স্থানীয় সাংসদ ফজলি হোসেন বাদশা কবিকুঞ্জের সভাপতি অধ্যাপক রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে কেক কাটেন কথা সাহিত্যিক অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক উনিশশো সালে দোসরা ফেব্রুয়ারি বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার জব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি সাহিত্যে একুশে পদক স্বাধীনতা পদক ও আনন্দ পুরস্কার সহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন তার প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থ উপন্যাস প্রবন্ধ গ্রন্থ কিশোর উপন্যাস অনুবাদ সাহিত্য অঙ্গনে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ